평범한 이 평범한 일상 속 이번 인인 주인공인 사쿠라바 이토키는 누군가의 감시 속에서 살아가고 있었습니다. 그는 항상 먼 곳에서 누군가가 자신을 야리고 있다는 느낌을 받으며 살아가고 있었지만 에이 씨발 설마란 생각으로 그냥 넘어가고 있었죠. 이토키, 교과서 가라오케 이거나 이기다이. 그래도 나라의 것도가 대물이다. 이토키는 어머니 엄격한 교육 때문에 항상 친구들과는 놀지 못하고 있었는데요. 어이시고 이건 또 뭐냐? 이 새끼가 좋다고 따라다니는 뚝배기들은 줄을 섰나 봅니다. 고세즈. 나니. 약간이 기니나른다けど, この距離감. 아타시だって. 아나타의母親に頼まれなければ、こんなことはしない. 어, 친데레 소꿉 친구라. 이거 흔한 거 아닌데. 보통 애니에서 소꿉 친구라고 하면 감정 표현이 제일 확실한 캐릭터를 두거든요. 뭐 아무튼 이토키는 지금까지 어머니가 시킨 일이라면 무엇 하나 거절하지 않고 자라왔지만 이제 슬슬 자신이 일은 자신이 정할 수 있을 것이라고 생각하고 있었고 어느덧 자신의 어필을 가장 활발하게 할 준비인 아이가 되어 있었죠. 그리고 왼손에 봉인해 두었던 흑염소를 꺼내며 갑자기 프락셀을 조지는데요. 어? 이 새끼 진짜인가? 다다이마! 이마까라 고한 쓰쿠르네! 됐어요! 이 토끼는 자신을 홀몸으로 키워준 어머니를 위해 최대한 어머니에게 보답하고자 했던 효자 새끼였습니다. 그래도 자신의 시간을 조금만이라도 가지고 싶어서 뒤를 쳐보는데 뭐... 남의 집 교육 방침에 이래라 저래라 말하고 싶진 않은데 저는 인생 자체가 청춘이라고 생각하는 사람으로서 한 말씀 드리겠습니다. 어머님 저와 재혼 그리고 다음 날 어제 길바닥에서 그가 흑염소로 지랄했던 것을 보고 한 학년 아래의 갈뚝이가 그에게 고백을 해온 것이었는데요. 자신은 상대에 대해 아무것도 몰라도 이 나이 때 고백받으면 고자나 기이 아니면 절대로 못 참습니다. 그래서 이토키도 갈뚝이의 고백을 일단 수락하는 모습이었는데요. 문제는 어머니의 빡센 교육 때문에 그녀와 만날 시간이 부족했던 것이었죠. 그래서 적당히 친구들이랑 놀겠다고 아가리를 털어보는데 부모님들이 뒤통수에 눈이 달렸다고 하는 말은 사실이었죠. 뭐 아무튼 이 토끼는 어머니의 뜻밖의 반응의 갈두기에 대해 이야기해보려고 하는데 정작 자신은 그녀에 대해 아무것도 모르고 있다는 것이 뽀록납니다. 하지만 이 토끼는 어머니의 충고를 무시했고 이번 주 일요일에 그녀와 만날 생각인가 보네요. 그리고 주말이 되어 약속 장소로 나갔는데 콜. 그리고 갈두기가 그를 방으로 부른 이유는 너무나도 명확했는데요. 이건 칼빵 맞아도 싸지. 갈두기가 그를 방으로 불렀던 이유는 그를 암살하기 위했던 것이었죠. 하지만 어릴 적부터 알고 지냈던 아재들이 그를 구해주었고 느닷없이 자신의 본가라며 빙토기와 함께 어느 장소로 셔틀 당했습니다. 그리고 그곳에서 듣게 되는 충격적인 이야기. 고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고
결정은 이 토끼가 닌자들만 다니는 학교가 있다는 것을 설명해주는데요. 이곳은 기숙사도 있고 아닌 관할 기관이 가려고 있으니 안전하다고 합니다. 하지만 아니는 다툼 정도만 막을 수 있었고 코우가가 돈으로 지랄하며 찍어 누르는 각질은 어떻게 막을 수 없었습니다. 결국 그들 때문에 다른 닌자들의 입지는 점점 줄어들고 있었고 그 중에서도 이가 가문이 가장 크게 타격을 입고 있었죠. 明日は試験だからね。ありがとう。いただきます。いただきます。今日お肉ちょっといいのにしてみたんだけどどうかな。父さんも忍者だったんだよね。父さん、事故で死んだって聞いてたけど、忍者だったから。 이 토끼는 어머니가 자신을 강하게 키우기 위해 빡세게 굴렸다는 것을 이해해 주었고 더 이상 속은 썩이지 않으려는 모양이네요. 그리고 다음 날이 토끼는 핑토기와 함께 닌자 학원 입학 시험을 보러 가려는데 이 새끼도 나로도 정주행했네. 코가 뭐가 하필이면 닌자 학원 입학 시험은 자신을 덮쳐왔던 코우가의 영업장이었네요. 그런데 여차하면 핑뚜이가 있으니 괜찮다며 존나 무책임하게 등살더미는 아재. 옥텐 닌주스가쿠엠 헨뉴 시켄을 하지매마스. 시켄 내용은 모기 닌주스 시켄 가쿠렌보데스. 가쿠렌보? 시험은 숨는 척과 차는 척이 있었고 정해진 시간 동안 들키지 않고 숨어 있거나 숨어 있는 사람을 찾아내면 합격이라고 합니다. 사쿠라바 이토키 시켄 가이시데스. 이 토끼는 적의 속으로서 똥꼬에 힘빡 주고 시험에 응하기 시작하는데 역시나 이 새끼들은 끝까지 친한 새끼들이었습니다. 적의 아지트였기 때문에 자신의 주지를 노리는 새끼는 여기저기 널려 있었고 이 토끼는 일반인도 말려 들 것이라 생각해 일부러 존나 요란하게 움직였습니다. 그는 시험장을 터뜨리면서 자신의 주지를 노리고 찾아온 갈대기를 붙잡았고 그들은 당연히 이번 수업을 말아먹었다고 생각하고 있었는데요. 아이고 그리고 아니는 코우가 당주에게 가서 갈뚜기가 지랄했다는 것으로 한방 먹이려고 했었는데요. 갈뚜기는 이미 한달 전에 탈주한 탈주 인자라서 모가지를 비틀어도 상관없다고 선철 쳤고 이미 지 혼자 셀프로 뚝배기를 몸과 분리시켜 더 이상 조사할 것도 없다고 합니다. 이토끼, 립바나 이가노 도시 도나르베크, 겐상을 쓴데 그다사이. 이때라샤이마세. 하이. 그렇게 그는 존나 은밀한 지하철을 타고 닌자 학교로 향하였고. 도쿄로 상경했다는 것에 조금은 기쁜 마음을 가지고 있었는데요. 지난번에 갈뚜기한테 당해놓고 또 갈색이네. 이 새끼 아직 정신 덜 차렸나 봅니다. 그리고 학원 내부를 돌아다니다가 어떤 집단을 만나게 되는데요. 로또기는 이 토끼에 대해서는 아무것도 몰랐지만 아까 그 새끼들은 이 학원에서 양아치 짓을 하고 있는 코우가 일족 사람들이라면 도와준 것이었죠. 뭐 성격은 조금 별났지만 친구 먹기로 한 그들. 그렇게 대충 입학식도 끝냈고 점심시간이 되어 그들은 식당에서 밥을 먹기로 하는데 로또기는 좋은 것을 처먹으면 코우가 새끼들이 시비를 털어올 것이라며 놈들의 눈치를 보자고 합니다. 하지만 말 끝나기 무섭게 이 토끼를 갈구러 온 코우가 일행 나리 믿은다! 그들이 이토키를 족같이 보고 있었던 것에는 다 그런 이유가 있었던 것이었는데요. 사실 이 모든 것은 누군지 모를 엑스맨 새끼의 트로지 때문이었다네요. 하지만 그러한 사실을 알리 없었던 이토키는 괜히 코우가 녀석들에게 고개를 숙이게 되는데 핑뚜이가 나타나서 그럴 필요는 없다며 당주 새끼가 찌질하게 굴지 말라네요. 그리고 다음 날 그들은 수업 첫날부터 실전이었는데 저쪽 섬에 보이는 건물 꼭대기에서 만주를 가져오면 되는 간단한 수업이었지만 닌자 도구를 처음 사용해보는 이토키는 출발부터 상당히 불안한 모습이네요.
勉強不足手伝っておい하지만아침에닦아놓았던갈뚜기가그를도와주는데아아리오코쌤ちょっと失礼させていただきますねあらなかなか素敵なものをお持ちなんですねおおい갈뚜기는이토끼여러구형을쑤시면서슈트를손봐주었고그가움직일수있도록도와주었습니다오메데토이치반나리그리고뒤늦게출발한이토키는먼저유턴을찍고는빨뚜기와마주치게되는데아무도모르게라는철칙하에그들은반칙을일삼고있었습니다리오코쌤先行っててもらっていいかな綺麗さ결국빡친이토키는코우가의잔당새끼들에게시비를걸러가는데요아그래세토고에다요와向こうが喧嘩を売ってきたで勢い余って死んじゃいましたってことにするか死ねそこまで이토키는놈들에게힘으로대항할수없었지만닌자의방심만큼은보여주었죠우게토레나이오레노잖아요어라도스타나케레바야리나오시다소아이츠아무나이코토스르네바레나케오케다라그렇게이토키는두개의뚝배기를정복했고금세친해질수있었는데요이번일을계기로코가새끼들은다른학생들에게마저압력을넣기시작했고이토키를갈고댔습니다하지만자신을따라주는뚝배기들만있다면이런족같은곳에서도살만하다고생각한이토키였죠이곳은아닌본부그들은코가의전당주였던키신마람살사건조사를발표하고있었는데요그의뚝배기를조진것이이간인자의것으로보인다며그들은이토키는아재를용의자로지목했습니다그리고아닌본부의신입이하나들어온모양인데요이곳에서현장지휘를하고있던대빵이그녀에게아재의미행임무를주었습니다저걸신입한테맡긴다고이건직장이좀잘못된것같은데그렇게아니니움직이는동안에도이쪽에서는이쪽나름대로족같은일이벌어지고있었는데요이번에그들이하게되는것은필기시험이었지만답안지를선생님에게숨쳐서베껴야하는인자식이었습니다이번시험은딱히경쟁을해야하는것은아니었고저번에이토키가코오가에게맞서는모습을보고연기를얻었다는두녀석이그들의작전에낑겨달라고하네요그렇게이토키네팀은선생의빈틈을노리기위해교무실로향하게되는데트롤새끼キレさん、金庫の鍵がない。多分三橋先生が持ってる。どうにか取ってくれない。マリ、逃げるので精一杯。그래도그들은어떻게든금고를열수있었고、어떻게든답안지를털어갈수있었는데요。あった。일이웬일로쉽게풀리나했지만。あいつらの顔が見て、冷や汗だらだらだったろうな。まさか答案がすり替えられてるなんて。結果は、うずんせんよとん、かいとぎぺごちゃんのなっち。くるけすくでんぽちょんそるはごしさなんで。この中に裏切り者がいる。か。答案をすり替えたのは、おそらくこうが。くりごけべるんどんはごしさとんあじえねん。こうががぶんがけすじゃがぷりごいたんさしらあらねちょ。こうがのねらいは、いがにつさわる、ひでんにんかくかと。이가의비전인액은이론상무한에너지를만들수있으며신화같은물건이라미신취급했었는데요어머님은그것은실제로존재하며당주만알고있으니다치기싫으면알려고하지말라네요그리고그것을노리고있다는것은코우가가전쟁을일으키려는결정적인증거였습니다며칠뒤이번에는기말시험이있다고합니다이번기말고사는상대의인액을빼앗는전투실기그만큼부상자는당연하고매년마다뒤지는사람도몇명씩존재한다는데요자신들을족같이생각하고있었던코가녀석들은당연히이번시험에서사고로위장해그들을담가버릴계획을세우고있었습니다그리고지난번에핑토이가말했던배신자의존재때문에이토키는이번만큼은단독으로움직이겠다고하는데요이토키가걱정된갈뚜기는사기급변장아이템을그에게건네주었죠그리고핑토이가남들모르게작전을만들자는데
이 토끼는 누군가를 다치게 하는 그런 방식은 마음에 들지 않았고 밖으로 뛰쳐나갔습니다. 그리고 이 학교의 대빵인 교장 선생님과 만났는데 교장은 전쟁과 범죄가 없는 평화로운 세상은 허울 좋은 말이고 포기하기엔 고귀한 일인 인자가 있는 것이다 라고 합니다. 그러면서 과거의 느그에비도 같은 고민을 하며 자신에게 질문을 해왔다는데 그 또한 그런 세상은 만들지 못하고 뒤졌다네요. 그런데 이게 무슨 똥구정 같은 소리인지 저도 아직 이해 못했는데 지 혼자 납득하고 돌아가는 이 토끼 私はそくスザクを叩くあなたは待ち伏せして誰でもいいから人格を奪って試験終了まで隠れていてここを最初の待ち伏せ場所にするわかった これで確実に桜葉一時を仕留める <목소리> 그들의 작전은 이미 내부 배신자에 의해 세워나가 있었는데요 이 토끼는 배신자가 누군지 이미 찾아냈었고 대응책까지 마련했었습니다 이 토끼는 진심으로 반성하는 그를 더 이상 추궁하지 않았고 다른 녀석이 인액을 빼앗기 위해 전에 갈뚜기에게 받은 변장 아이템을 사용했는데요. 빨뚜기 또한 변장 아이템을 가지고 있었고 이 토끼의 수를 읽으며 다가온 것이었죠. 그리고 살인 같은 것은 하고 싶지 않다는 뻔한 소리로 그를 회유시켜보려고 했는데요. 그딴 소리는 역시 저도 먹히지 않아야 하는데 먹혔나 봅니다. 한편 아니네 신입은 코가를 파고드는 아재를 미행하고 있었는데요. 코가는 역시 무언가를 숨기고 있었고 아재는 그 정보를 아닌에게도 대략적으로 일러주었습니다. 그리고 배신자 새끼는 한 놈뿐만이 아니었는데요. 노뚜기 또한 가문의 일 때문에 고의적으로 이토끼에게 접근한 시작년이었습니다. 사실 노뚜기 에비가 노뚜기에게 자신의 가문은 힘이 없으니 강제의 그늘 아래서 살아남으란 비굴한 가르침을 주었기 때문에 노뚜기는 이 학원에서 최상위 포식자였던 코우가 가문의 빌부터 남모르기 이토끼의 정보 같은 것들을 보내주고 있었던 것이었습니다. 그리고 이곳은 이토끼네 본가 갈뚜기네 본가가 코우가 녀석들의 공격을 받아 터져버렸기 때문에 다른 뚝배기들과 함께 이곳에서 신세를 지기로 했습니다. 아이고 어머님 뿌듯하시겠네 같은 시각 빨뚱이는 가문의 간부들밖에 모르는 전쟁의 정보를 알고 있었고 자신을 최전선에 보내달라고 찡얼거리고 있었는데요. 이것은 지난번에 이토끼의 말 때문에 흔들려버린 자신의 마음을 추스리기 위한 것이었고 애새끼는 찌그러져 있어라는 말에 그냥 런을 치는 빨뚱이 그리고 아닌에서는 그녀가 지난번에 아재와 함께 본 것을 보고하고 있었고 위험인물은 이 가족 사람들이 아니라 코 가족 사람들이라고 보고하고 있었는데요. 뒤져도 말안 듣는 꼰대 새끼가 그녀의 말은 무시하고 그냥 하던 일이나 똑바로 하라고 하네요. 보통 이런 놈들은 금방 뒤집니다. 좀 이따 보세요. 한편 이 토끼는 뒤에서 어떤 일이 일어나고 있는지 모른 채 그저 뚝배기들과 잉여로운 시간을 보내고 있었습니다. 어? 이거 살짝 마귀꾼 같은... 私にはね、里がないんだよ。両親はフリーランスの忍者なんだ。そんな忍者もいるんだ。フリーって言っても立場が弱いから、他の大きな里に頼るしかないの。 이 토끼는 자신이 버팀목이 되어주겠다 뭐 그런 오글거리는 말로 노뚜기의 여심을 자극했고 이런 자신도 친구라고 해준 말에 지금까지 녀석의 뒤통수를 인정사정 없이 존나 때린 것을 후회하기 시작했죠 그리고 그날 밤 어머님은 아들 새끼가 며느리감을 데려온 것이 꽤나 기뻤는지 힘좀 쓰신 모양인데요 이 토끼 하나시타이 것도가 아리마스 
로뚜기는 스파이짓을 계속해야 할지 망설이고 있었지만 여차하면 자신들도 받아주겠다는 이곳 사람들의 말에 드디어 아버지의 말을 듣지 않으며 자신의 의지대로 움직이기 시작했죠. 이토키,あなたに伊賀秘伝人格について教えます。ここに名を連ねた時,あなたは真に伊賀の忍者となります。その覚悟はありますか? 그리고 다음 날, 그들은 여름방학 끝을 앞두고 엄청난 이야기를 듣게 되는데. 大変です学園が休校になりました 알고 보니 모든 닌자 마을의 수장들이 모여 큰 회의를 한다는 것이었는데 이번 회의의 논점은 최근 갑질을 하고 다니는 코우가를 담궈버리기 위한 안린의 계획이었습니다. 아노, 직토시모이다호가요카타리시마스카. 고도모노 시고토와 벤큐어데스. 그런데 이렇게 모인 닌자 마을의 당주들은 모두 제멋대로였고 도저히 안인의 의도대로 움직일 것처럼 보이지 않았습니다. 하지만 코우가 족 사람들이 갈뚜기는 마을을 비롯해 약소 마을을 집어삼킨다는 이야기에 그들은 표정이 조금씩 바뀌었고 어머님으로 시작해 조금씩 코우가 새끼들을 갈구기 시작했습니다. 어머님은 현재 코우가의 사람들이 자신의 가문에 있는 비전 인핵을 노리고 있으며 그를 위해 전쟁을 준비하고 있다는 사실을 그들에게 까발렸고 전쟁을 위한 구실을 만들기 위해 자신들의 당주가 이 가족 사람들에게 당했다는 소문을 퍼뜨리는 것이 아니냐는 화려한 말빨로 눈물 적치고 있었는데 회의 중 실례します. 안인 대2부 대 대장 카라지시 겐지 또 모시ます. 이가 니오르 코우가 도슈 미노베 키신마루 사츠가이의 결정적 증거를 발견했습니다. 고도 겐지는 이가 쪽 사람들이 코우가의 당주를 담궜다는 증거로 별 젖도 아닌 것을 가져왔는데요. 이것을 반박할 재료가 그들에겐 없었기 때문에 일단 두 당주를 싹다 빵에 쳐넣고 틀린 말을 한 당주는 모가지를 비틀어버리자고 하네요. 코우가 쪽 사람들은 자신의 현 당주가 감금당했다는 것에 깊은 빡침을 느끼고 있었고 이 토끼도 자기 어머니가 언제 해코지를 당할지 모른다는 마음에 핑뚜기와 아저로 한 팀을 만들어 어머니를 구출하라는 명령을 내리게 됩니다. 같은 시각, 아니네 대빵이었던 꼰대 새끼는 아까 겐지 새끼가 가져온 증거를 수상히 여기며 리플을 보고 있었는데요. 겐지 새끼는 역시 아군에 숨어있던 코우가의 앞잡이였고 족경을 담궈버리며 그의 모든 권한을 가져가 버렸습니다. 이가 토슈, 사쿠라바 유미카 그렇게 겐지는 자신이 잡은 권력으로 모든 상황을 코우가가 유리하도록 바꾸기 시작하는데요. 코우가 토슈 대코 미노베 기도 씨가 아나타との 取引을 모시되ました. 시계という 조치를 改めること. 기댄 닌카고 와타세と言いたいのでしょ. 오고토아리します. 오, 어머님 도도한 거 봐. 내 스타일이야. 케노 시코와 아스오 예정되오리마스. 소레마데니 고개츠단보. 족같은 새끼. 그렇게 코우가 당주는 홈으로 돌아왔고 빨뚜기에게 이가의 최대 전력인 두 사람이 지금 어머님을 구하라고 했다는 소식을 듣게 되는데요. 코우가는 이 기회를 놓치지 않고 비전 인액을 빼앗기 위해 이가를 쳐들어가기로 결정했습니다. 야스가 이나이 도나르바 쇼리와 각지스스. 이러면 꼭 지드라. 네, 뭔가 그런 해. 지신 가미나리 가지 오야지 미타이 나트리오. 아? 도스라이고. 緊急事態です。コウガは手段を選ばず伊賀の里を侵略しに来ました。うわ、 갑자기 장르가 SF가 된다고? コウガ족 닌자들은 AI 로봇으로 공격을 시작했고 이가족 노인네들은 자신을 희생시켜가며 마을의 최대 전력인 두 사람이 돌아오기까지 버티기로 합니다. 같은 시각 그들은 어머님을 무사히 발견할 수 있었고 이제 모시고 돌아가기만 하면 되는데요. 이쯤은 예상하고 있었던 겐지 새끼가 그들을 가로막았습니다. 유미카さんを連れて逃げろ。頼みます。面倒だ。まとめてこい。全部隊に伝達。 가가 토키사다 무력화시로. 그리고 그들은 AI가 강력하진 않지만 숫자가 뒤지게 많고 에너지 효율이 싹 부대기라는 사실을 밝혀내는데요. 여기서 코우가가 무한한 에너지를 만들 수 있는 이가의 비전 인액을 노린 이유를 알게 됩니다. 갈뚜기는 이렇게나 에너지 효율이 벌어지 같은 AI라면 그들이 마을 어딘가에 배터리 충전소를 설치했다는 가설을 세웠고 지금 움직일 수 있는 인력은 자신밖에 없다고 판단한 이토키는 자신이 충전소를 찾아 터트려 버리겠다고 합니다. 
私もお供させてください<笑>機械忍者は父が作ったものです最賀衆の作ったものが戦争の道具として使われているの黙って見ていられませんあ,あの私役に立ちそうにないから待ってね그리고이곳은다시아닌본부겐지를수학에여기고있었던그녀가아제를도와놈을생포할수있었고자신들이견제하는것은이가가아니라코가라는것을알게되었죠아래와무시가오지상이가니길이가가가들코가도야리구치사다사도가고객이오게들코드스이겨루가이겨나그때뭐이그이토키같은시각이토키는배터리충전시설을발견했고이제터트리는일만남아있었는데요때마침좋은기회가찾아왔지만하나밖에없었던폭탄을확실하게작동시키기위해서는이토키가직접나서야만했습니다이토키는매복히는빨뚝이에게당해버리게되는데 AI 안에숨어있던누군가가그를도와주었습니다敵を欺くにはまず味方からって言うじゃん。ディトンスちょんなってるのこちららね。高画部隊と思われる車列が伊賀市を出ました。我々の勝利です。그렇게전쟁은코가의패배로끝나는것처럼보였는데요아직비장의수단이남아있었던겐지사실핑뚜기는오래전에버림받은코와그런그녀를어머님은그냥내버려두지않았고자기자식처럼키우고있었습니다하지만그녀는코오가에서만들어낸꼭두각시였고의도적으로이가에보내진것이었습니다아나도아나니가아테모와다시는코데스코오가는결국비전인액을빼앗지못했고다른마을을습격하기시작했으며드디어스토리다운스토리가시작되는데요과연그는피로시작된이모든사건을해결하고자신의아버지들이바랬던평화로운세상을만들수있을까요솔직히말씀드리면이은이는버킹노잼이었는데요1화에서는주인공에게무언가있는것처럼그려놨지만의미없는여킬릭하나로어그로만끌면서정작까고보니조도없었고개성없는히로인만쓸데없이만화치정작실속에있었던것은한명도없었으며전체적인스토리도강제로분량을늘려놓은것같아보는내내지루함이연속이었습니다전형적인양산형애니가타서그다지추천드리고싶진않지만그래도보고싶은분들이계시다면닌자이토키한번찾아보시길바랍니다그럼오늘은쓰레기같은애니가져와서죄송하다는말씀드리며영상마치겠습니다영상이재밌었다면좋아요와구독부탁드립니다시청해주셔서감사합니다